嗨，大家好啊！这里是假英雄健康频道。前段时间啊，教科书插图事件闹得沸沸扬扬，不少夹带私货的画面混进了儿童教材里面，刷新了网友的三观，让很多人对儿童基础教育的价值观问题啊提出了质疑。正所谓，教科书是儿童的启蒙书籍，如果它不够绿色健康的话，那孩子们将来如何成为像蓝星人一样的三好学生呢？说到这里，我不禁想起了一起曾经发生过的你。离离原上谱的事件，一个杀人犯被编进教科书里面，成为了英雄，隐瞒真相十八年，得到了无数人的追捧与爱戴。这里面到底有什么不可告人的秘密？我们本期啊，来搞一搞英雄刘学宝的故事。这是一本来自1971年的连环画《英雄战士刘学宝》，里面有这么一段描述：刘学宝的眼里冒着对敌人的仇恨火花，要立刻冲上去保卫大桥。他抽出腰间的斧子，朝反革命分子头上砍去。由于用力过猛，斧头脱落，飞出去老远。他又举起身边的石头，向敌人的脑袋狠狠地砸了下去。刘学宝代表祖国人民砸死了这个罪感累累的反革命分子。当时看过这本连环画的人。无不拍手称快，直呼爽爆了！扎得好，扎得漂亮 ，very nice。虽然看上去有点红色不健康，但他却生动地描绘了刘学宝英勇奋战的英雄事迹。发生什么事了？一九六七年十二月十七日的夜晚，甘肃省永登县连城乡慈汉木村的大桥附近，突然传来了一声爆炸声。哪个钓鱼佬在炸鱼？啊，附近的留守人员立刻赶往了现场。巡查之后，啊，并没有发现钓鱼佬，大桥也完好无损。但他们发现不远处躺着一个人，刘学宝，他是连城牧场解放军某部的副班长。见到留守人员后，他捂着自己鲜血直流的左手，第一时间喊道：“你们不要管我，赶紧去抓那个反革命分子！他想架桥，不能让他溜了。”留守人员顺着方向赶过去，结果发现倒在地上的林场工人李世白，他的脑袋已经被砸得妈都不认得了。头破血流，神志不清，这就是他说的反革命分子吗？留守人员来不及询问，第一时间把他们送往了医院抢救。经过治疗，刘学宝进行了切腕手术，保住了性命。而李世白由于伤势过重，在第二天节哀顺变了。发生什么事了？怎么回事？刘学宝告诉了人们事情的经过。当天是永登县革命委员会成立之日，林场工人都去参加了庆祝大会，而刘学宝被派到了林场执行警戒任务。傍晚时分，他发现了一个狗狗祟祟的身影溜出了林场，此人正是李世白。李世白曾经当过国民党宪兵队副连长。战争解放之后，他选择了背刺老东家，加入新中国，成为了群众管制对象。刘学宝觉得其成分有点可疑，非常有造反的可能。当他发现了这。这个反革命分子之后啊，叫上了立位同志张世林，拿起斧头偷偷尾随了上去。刚出大门，李世白就朝着慈汉木大桥的方向走去，而且他身上似乎还抱着什么东西，似乎是炸药包。刘学宝这才意识到，这屌毛可能是想炸大桥，又或者搞什么破坏。于是他吩咐张世林回去叫人，自己先一个人跟踪他。到了大桥附近，李世白也发现背后有个尾随痴汉，随即他直接反扑过去攻击刘学宝，两人。扭在了一起，进行刺激的摔跤决斗。幸亏刘学宝带了武器，他用斧头把对方砍伤了，然后用石头狠狠地砸烂他的狗头，把李世白干趴在地上。就在此时，刘学宝抬头后发现了大桥上闪着蓝色火花。稀巴了，他已经在桥上安放了炸药包并点燃了。刘学宝想都没想，直接来了一个百米冲刺，把桥上的炸药包取了下来，并飞奔远离大桥。就在打火索燃烧完的那一刹那。他把炸药包丢了出去，一声爆炸巨响，他倒在了地上，左手被炸成了全新形态，但大桥却被顺利保住了。听完刘学宝激昂的陈述，大伙们都露出了震惊的表情。由于现场只有刘学宝和李世白两人，而死人已经不能说话了，所以大家对于刘学宝的描述深信不疑。毕竟鉴于李世白的身份和背景，他能干出这样的事情也不奇怪。事发之后，公安局侦查了现场，并调查了李世白事发前的踪迹，可并没有发现他有任何炸桥的证据。他们把情况报给了上级部门，要求把案件先搁置着，不着急下定论。然而，上级并没有采纳他们的意见。一位英勇的战士不惧死亡，制止了反革命分子的阴谋，这有什么问题？啊，没有任何问题。大家都知道，啊，那时候正处于特殊时期，革命最重要，一切符合革命路线的都值得表扬，一切反革命。
命走之派都必须严惩不贷，只要大方向是对敌，那么一些细枝小节不需要深究。而且刘学宝的所作所为，不正是人民群众需要学习的榜样吗？所以事发后的第二天，部队就向上级给刘学宝请功，以表彰他粉碎反革命破坏活动的行为，并组织人民群众对刘学宝表示慰问。一九六八年一月十日，刘学宝被正式授予英雄称号，而他保护的那座大桥也被命名为学宝大桥。至此，一个英雄就此诞生。头条和热搜那肯定是少不了的。叉叉军报发表的长文《英雄战士刘学宝》里面的一篇文章描述到，怀着对阶级敌人的刻骨仇恨，自身同反革命分子英勇搏斗，冒着炸药爆炸的危险抢救大桥，创造了惊天动地的业绩。而同时还配有刘学宝的一段日记：失去一只手算什么？我还有一只手，照样可以同阶级敌人做斗争，照样可以向敌人开枪。多么纯真且诚恳的一番话。激动的泪水不争气的从嘴角哦眼角流了下来，所有看过的人都对刘学宝表现出了深深的敬佩和信任。随后，《叉叉日报》等各大媒体也对此进行了加大力度的表彰。当时，对于刘学宝的报道多达两百多篇，甚至出版了连环画，还编入了小学语文课本中。你要是不报道他，你都不好意思说自己是合格媒体。一时间，关于他的英雄事迹变得人尽皆知。由于那时候思想比较激进，刘学。学宝的行为态度而十分符合这股趋势，而时代需要一位代表性人物，需要一位英雄来宣扬这种思想，这推动了刘学宝直接西魏出道，成为了闻名全国各地的顶流啊！获得了如此殊荣后，刘学宝的人生啊，可谓是起飞了。他先被提拔为副教导员。后被任命为兰州军区党委委员，最后还出席了第九届全国人大代表大会，受到了最高领导人的待见。这一切，其他战友们无法得到的福利待遇，让他走上了人生巅峰。而刘学宝是一九六六年才入伍的，也就是说，他解锁英雄成就啊，只用了不到两年时间。而另一面呢，啊，反革命分子李世白则必须受到严惩，但他已经挂掉了，而惩不了，只能惩罚他的家人了。事发后，李世白一家被视作反。反革命家属，他的妻子被遣送到甘肃定西的农村进行改造，儿子被送进监狱，理由是有人诬陷他要放火焚烧刘学宝尸体展览馆，女儿也遭到迫害，成为了被众人侮辱批判的对象。反正他们一家人啊都无法安身，被贬为了人下人下人。然而，对于刘学宝的事迹，也有个别人提出了疑问。曾经有一位记者来到了连城林场采访，为什么刘学宝跟踪了两公里路，而不及时把他拦下来搜查呢？非要等到他点燃打火手之后才阻止？刘学宝平常拿筷子是用左手还是右手啊？对于这位记者提出的精彩疑问，领导们给予了最真诚的肯定和重视，并竖起了大拇指表示：“你这是个大聪明啊！”啊，然后他们就给这位记者送上了一份。免费流放到安徽农村改造的套餐，理由是他企图诬陷和诋毁英雄。在那时候，这种质疑的声音是不允许的。所以，即使人们心中存有疑虑啊，他们也不敢多逼逼。就这样，刘学宝独享着这份英雄的永浴光环，在之后的多年里，受到了人们的追捧和爱戴，过上了爽歪歪的生活。一直持续到1978年特殊时期结束，上头开始拔乱反正，对曾经的冤假作案重新审查。而刘学宝护桥事件啊，再次出现在有关部门眼里。当时有不少的林场职工给当地劝慰寄信，表达了自己当年对于该案件的疑问。在收集了群众来信之后，公安部再次对案件展开了复查。他们发现刘学宝护桥事件存在非常多的 bug。首先，这座桥并不是军用桥，而是一座民用桥。反革命分子在这座桥其实没什么价值。有林场工人表示啊，李世白在案发前从未离开过林场，他出去的时候也未携带任何东西，而且他当时处于监督管制状态下。根本不可能搞到炸药包，反倒是刘学宝在案发当天曾两次外出并去过大桥。案发时，只有刘学宝一人发现了李世白的可疑之处，但他并没有向上级汇报。而是叫了一个炊事班的人一起跟踪，而他们所在的地点附近就有一个工地，里面有很多工人，在桥的北部啊也有一些建桥工人，但刘学宝没有叫他们，而是让炊事员回去叫人
啊，就迷惑操作。然后据他所说，他跟李世白搏斗的时候，距离桥七十米，他干翻李世白，跑过去拿走炸药包，接着远离大桥，跑了三十米，把炸药包扔出去。这一整套动作要在导火索燃烧完之前完成。而他说，导火索有二十厘米长。为此，公安部专门找了兵器工业部研究所进行实验，发现二十厘米长的导火索燃烧完只需要四十六秒左右，而刘学宝完成上述动作则最少需要。三百六十五秒，这说明他比博尔特都牛逼啊！未来的百米飞人。然后他还说，看到导火索冒出蓝色火花，但实验显示，导火索燃烧时并不会冒火，只有在点燃和燃烧完时会冒出红色火花。另外，最主要的是。他说：“李世白拿的是脸盆大小的炸药包，有五公斤重。经过实验证明，这个炸药量在距离人体一米处爆炸，身体直接可以化成原碳化残骸了。而在远处爆炸，也能导致听觉、气管和身体各部位的损伤。而现实情况是，刘学宝只被炸到了几根手指，其他部位没有受到任何伤害。这说明。”他比拆弹部队都牛逼啊！未来的防爆专家，在这么多与现实不符的疑点下，他是怎么做到的呢？只有一种可能，他是超级英雄，又或者。他在骗鬼。鉴于此啊，公安部找到了刘学宝进行审问。面对这一系列问题啊，他露出了痛苦面具，而最终承认了自己的罪行。真实情况是，当晚李世白并没有想炸桥的意图，而是刘学宝尾随他来到了大桥八十米的地方，然后趁其不备，用斧头把他砍伤，再用石头对其头部进行疯狂输出。李世白瞬间头破血流，倒地不起。接着，刘学宝来到大桥三十米的地方，从裤裆掏出一根工业纸雷。管把自己的左手炸烂，自导自演了一场刘学宝护桥大电影，塑造了一部属于自己的英雄传说。而在两人被送去医院的途中啊。李世白其实还没有断气，但因为其炸桥的罪行，他没有得到及时治疗，最终在刘学宝的诬陷之下含冤离世。那他为什么要这样做呢？啊，简单来说啊，他有一个英雄梦。刘学宝从小就非常敬仰黄继光、董全瑞那样的英雄，他希望自己长大以后也能像他们一样受到群众们的敬佩和仰慕。因此，在十九岁那年，他选择了参军，保持着努力上进的态度。然而，当时敌人已经被干趴下，时代趋于和平，他没有。机会展现自己，那怎么办呢？而他选择了自己创造机会。一九六六年，他在农村支农期间，偷偷点燃了生产队的饲养盆，然后又自告奋勇地去救火，骗取了上级和同事们的表扬。但是要成为英雄啊，这远远不够。必须得整播大新闻，于是他盯上了曾经的反革命分子李世白。他意识到此人的黑历史可以为自己所用，用作垫脚石啊、炮灰，帮自己踏上英雄台阶。结果便有了最开始的刘学宝护桥大戏。由于其构成了故意杀人罪，一九八四年，刘学宝依法遭到逮捕，并被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。英雄刘学宝从此跌落神坛，而李世白的名誉在背了十八年的黑锅之后。终于得到了平反和恢复。不知道当年在课本上读了刘学宝英雄故事的学生们，在得知了这是一起故意杀人事件之后，而会有什么读后感？为什么如此荒诞的闹剧会发生？除了当时特殊的时代因素之外，跟机构的刑事作风也有关系。某些人办事不严谨，对事件不深入调查，不合时经过，急于立功、敷衍了事、回避问题、报喜不报忧，为了达到宣传的目的而夸大其词、弄虚作假，导致了事情的真相被淹没在了众人的喜悦之中。而这样的情况，不管是当时还是现在，也仍然存在着。这不是时代的遗留啊，而是处事态度的问题。所以在我们感慨刘学宝护桥冤案的同时，更应该反思啊如何。避免这样的事情再次发生。好的，那本期视频就到这里了。点赞关注啊，解锁更多绿色健康故事。这里是你的老，这里是你的男朋友。我们下期再见。